Kaya masama ang tao eh. Masama tayo kung di natin naintindihan the very existence of our being. Kung mag-aaral ka sa iba-ibang mga areas of life and knowledge, makikita mo yung purpose of life. Merong isang klase ng bubuyog na nabubuhay siya matagal na panahon. Tapos pagka siya'y nakipag-mate, nag-asawa sa bubuyog, yun na ang huling araw niya sa mundo. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Ito po ang uh, sexual suicide by honeybees, the tragic plight of the male honeybee. The male honeybee called a drone exists for one reason only, to mate with the queen. He is entirely expandable once he provides this service to the colony. The drone takes his mission seriously, however, and will give his life for the cause. Honeybee sex occurs in mid-air when the queen flies out in search of mates. Drones compete for the chance to mate with their queen, swarming around her as she flies. Eventually, a brave drone will make his move as he grasps the queen. The drone averts his penis using a contraction of his abdominal muscles and the hemostatic pressure and inserts it tightly into the queen's reproductive tract. He immediately ejaculates with such explosive force that the tip of his penis ruptures and is left behind inside the queen. The drone falls to the ground where he dies soon after. Kung pag-aaralan mo, ang purpose ng life ng isang honeybee na ang tawag ay drone, isang bee na lalaki, pagka nagmate na siya to impregnate the queen, mahulog na siya sa lupa. Patay na siya. So ang purpose ng drone is just to impregnate the queen. That is the end and that is the purpose of his life. Ngayon, yung honeybee, kaya yan dumadami ng napakaraming napakarami. Kasi pagka yung queen ay naasawa nung drone, magpuproduce yun ng napakaraming itlog. Magkakaroon ng maraming bee. Yung bee, habang sila ay pinapakain nila yung reyna, nangungulekta sila ng mga nectar sa mga bulaklak, sa mga halaman. Dadali nila dun sa beehive para laging may kinakain yung queen. So yung purpose nung drone, nagawa niya. Pero may purpose naman yung existence nung queen. Kasi yung queen, ang pinoproteksyon na naman ng lahat ng iba pang mga bee. Kung yun ay libo-libo o kaya daan libo yun, ang pinoproteksyonan yung queen. Kaya nang aatake yan pagkagagalawin mo yung pugad nila eh. Ang pinoproteksyonan ng worker bee, yung queen na nagpuproduce ng iba pang mga bee. At talagang pinagsasawa nila yun sa honey. Eh sumusobra na nga. Yung pala, para naman pala sa tao yun. Eh tama yung nasa Biblia. 4.13 Anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat mabuti at ng pulot pukyutan na matamis sa iyong lasa. Sabi ng Diyos, kumain ka ng pulot, mabuti yan. Ay eh, talagang totoo yan, sinabi ng Diyos na yan eh. Mabuti talaga ang pulot. Ang pulot is a complete food. Meron siyang lahat ng minerals, lahat ng mga mahahalagang vitamina nasa pulot. Para rin yung gatas, para sa bata. Yung pagkain ng batang bagong panganak, gatas lang eh. Pero lumalaki, nagkakaipin, nagkakabuhok, no? Kompleto kasi ang gatas. Kaya nung ang Panginoon Diyos, pangakuan niya ang mga Israelita ng isang bagong lugar para sila tumira. Sabi niya, ang pangako niya, isang lugar na nandun ang kompletong nourishment ng bayan ng Diyos. May gatas na, may pulot pa. Gatas para sa bata, pulot sa matanda. Kasi masama po yung pulot sa bata, lalo na bagong panganak. Pagka ang isang batang bagong panganak o wala pang isang taon, pinakain mo ng pulot, may possibility mamatay yun. Sabi ng Biblia, gatas at pulot, pang matanda at pang bata. 
Ang bata ang gatas, pulot sa matanda. Kompleto yun. Pag hindi ka na makanguyaan ng karne, makapangus ng tubo, hindi ka na makanguyaan ng kornik at mani, matanda ka. Para meron kang nourishment, kumain kang pulot. Kompleto yun eh. Ang bata namang, hindi makakanguyaan ng karne, hindi makakanguyaan ng kornik, hindi makakapangus ng tubo, meron naman siyang gatas, kumpleto rin. Talaga ang Biblia, tama. Ano? Kahit saan mo daanin, kahit sa siyensya, tama. Eh. Ngayon, ang sabi sa Biblia, ay kumain ka ng pulot. Mabuti ang pulot. Kaya lang, huwag mo naman sosobrahan. Bawal naman ng Diyos. Basahin natin ang 25.16. Nakasumpong ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sa iyo. Baka ka masuya at iyong isuka. Isusuka mo yan kasi sobre. Tataas ang glycemic level mo. Maaring magsuka ka. Kasi pulot yan eh. Compact yan sa energy at saka sa sugar eh. Talagang tama ang nasa Biblia. Mabuti ang pulot. Yung palang drone. Yung lalaking bee. Ang purpose pala ng buhay niya, buntisin yung reyna. Ang purpose naman nung Reyna, mag-produce ng maraming bee. Dadami ngayon ng honey. No? Pag marami honey, kailangan pala ng tao. So, yung bee, yung whole entire life ng mga bee, ang end beneficiary tao. Ngayon, ang tao naman na kumain ng honey, uh, kumain ng mais, kasi yung purpose nung mais, yung buhay ng mais hanggang sa makain ka ng tao. Yung purpose ng baboy, isang taong pinalaki, nung katayin, kakainin ng tao. Ang end beneficiary sa mundo, tao. E ano naman ang purpose ng life ng tao? Para naman maglingkod sa Diyos. That is the meaning and the purpose of life. Dosi trese ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That's the meaning of life on earth. Kaya ang purpose of life, kung ang tinutukoy mong life ay life ng tao, para tayo sumunod sa Diyos, maglingkot. That is the meaning of life, our life on earth. And if you are talking again of the entire life, As we know it. Kasi hindi lang tayo ang buhay eh. Merong mga anghel, buhay din yan eh. May mga espiritu, buhay din yan eh. Pag pinagsama-sama mo lahat ng purposes na yan, that is to serve the creator of life, ang Diyos. Disisyete ng gawa ng mga apostol. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos. At mayroon tayong pagkatao. For in Him we live and move and have our being. The purpose of our lives is to serve our God, the Creator of life. Kaya lang ang nakakalungkot, mga kapatid. Yung Creator of life, pinatay ng tao. <laughs> ang sabi ni Pedro doon sa gawa, Kapitulo 3, versikulo 15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Sabi sa English, And killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Ang nagayari sa tao, imbis na mahalin niya yung gumawa ng buhay, Pinatay pa nila si Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya masama ang tao eh. Masama tayo. Kung di natin naintindihan the very existence of our being, the purpose and the meaning of our lives is to serve, honor our Creator, the Creator and the Author of life. Music